in search of the perfect fountain pen. In this case, the Mont Blanc number 12 or 14 or 22. Yeah, I already did this video in German, so I have to remember what I was talking about at the end of the golden age of the fountain pen, which more or less was the end of the 50s, uh, the beginning of the 60s, the fountain pen makers had to take every effort to make the best fountain pen because the competition of the ballpoint pen was really felt. Uh, and so some of the best fountain pens came out of this area. The same with guitars. The electric guitar was in, invented in the 30s and during this time the best acoustic, some of the best acoustic guitars were made and the same happened with the fountain pen. And in this case we are going to take a look at these Mont Blanc Meisterstück fountain pens made in the 60s. They were produced from 1960 to 1970. These are some of the best fountain pens made. You can see this if you I if, if you take a look at these, they are at least from 1970 and all of them, at least the ones I've seen today, still look like new. What was so fantastic about these fountain pens, the most important, the, the most important part, the design of the pen itself. It's a perfect design. It's made for writing. It fits the hand in a perfect way. And here a number 22, a number 12 and a Number 14, Mont Blanc fountain pen. Because of the covered wing nib, you can grasp it very near at the nib or you can hold it over here. Because there are no threads, you don't have this annoying feeling if they touch your middle finger. So. This is the perfect design. Here you can see the, the ink window, the wing nib, the covered wing nib. I did a lot of videos. I did, this time I did a lot of short videos to show every detail of the, of the pen. One thing, the cap is constructed perfectly. This is a, as you see, it clicks on and it is designed in a way that there is no condensation inside the cap so, so you don't get inky fingers. Here you get the, the ink window. In this case it's a gold ink window on the other pens. This is a model 22. This, there's only a slight difference between these two models. This one has a blue ink window. Who was the designer of this pen? 
it, naturally it was made by Mont Blanc. Some people say that the famous, you know, in this book on fountain pens, you get this page on the Mont Blanc pen and you can see the car in the background. The designer, the famous car designer Graf Goertz is, is said to have designed this pen. The barrel end of a 22 and a number 12. In the other book, especially on Mont Blanc fountain pens by Jens Rösler and Stefan Wallraffen. Jens Rösler is from the family who founded the Mont Blanc factory. They say that uh, Graf Goertz worked for the Mont Blanc factory, but it's not exactly sure if he designed this pen. Okay, these, these pens uh, are small pens. Pens don't have to be big. I prefer if I make in my workshop, if I make pens, I prefer a larger size of a pen. You can if you compare this here. But every purpose has its own design. If you need a pen for some expressive writing or you you can use a pen like this. But if you want to write for hours on end, this is the right pen. The nibs of these pens are very smooth. The wing nib was a new design of this area. And this is the perfect pen for students and for pupils at school or university. With this pen you can write for hours without fatigue and uh, the, the the form of the pen it makes it such a joy to hold. The, the nips are, like I, like I said, are very, very smooth, not very wet, not very flexible. And one specialty of the wing nib is it's kind of flexible, but the design of the nib uh, doesn't let the nib spread like a normal nib. So you get this kind of flexibility, but the nib doesn't spread, so you don't have these problems with it, with a lot of a lot of pens which are uh, very flexible. If they are not extremely wet, you get this railroading where the, the ink is not transported properly. So you get more or less two sizes of this pen, the, the model 14. And now the whole pen. which is 
slightly larger. This is the number 12. This model exists in these two sizes. You get the size 12, you get the size 14, and you get the different lines. You get the top of the line, the, for example, the 14 or 12, and the next step in this line is the number 22, and you get a 32. Two. You have other models like the 72, or these are gilded models, but these normal pens come in two sizes, the 14 the, or 24, the bigger one, and the 12 or 22, the smaller one. And I even prefer, although I make these large pens with with large with large nibs i even prefer for, for daily writing i prefer the smaller model and it's a small pen but long enough that you don't have to use a cap as i said i made a lot of different videos so, so you can appreciate this design from 1960, one of the best fountain pen designs ever. So take a look at these uh, other videos. And now the center section of the pens. On the left a number 12, in the middle a number 14, and on the right a number 22. You are at your SD video in Alemán. Por eso tengo que recordar que yo he dicho. Esto es sobre la pluma 14 o 12 de... Montblanc. Estos son dos plumas del año 1960. Este más o menos es el fin de, de la temporada del oro de, de la pluma fuente. Hasta este tiempo el único que tú puedes usar para escribir bien fue una pluma fuente un bolígrafo en, este, en estos días no escribe muy, muy bien, pero empezando con los años 60, los bolígrafos mejoraban y los fabricadores de pluma fuentes tienen que tomar todo el effort para hacer la pluma fuente mejor y el resultado de este es una pluma como, como este. Esto es una, la, la tapa de tu, este es con este mecanismo del clic, tú no vas a tomar este y aquí tú ves, este tiene la, este, por este tiempo una Nueva punta, esto es, este se llama wing nib. And now the nibs on the left side, one of the number 12 nibs, a 18 carat nib, and on the right a 14 carat of the number 22. Esa es la pluma de, los, de las alas y esto es una, un, un tipo de pluma eh, muy, muy suave. Eso es un tipo suave de pluma. Y 
no, no es muy expresivo, eso es para, y no muy mojado, eso es una pluma para escribir por horas y horas. Y la, 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 la este pluma, esta punta de alas, es un, un tipo especial, es flexible, pero no se abre como una pluma normal. Yo he hecho muchos vídeos de todos los aspectos de, de esta pluma. And now some details of a Mont Blanc Meisterstück number 14. This is the cap band. And now a master stück. Number 12. On the left, a master stück. Number 14. On the right, master stück. Number 12. And now, in, in the middle, a fountain pen number 22. Tú puedes ver, casi son, yo pienso, 12 diferentes videos que yo he hecho de la pluma, de la tapa. Este es de la fábrica Mont Blanc en Hamburgo, eh, pero quién fue el diseñador especial de, de esta pluma, no es seguro, en este libro de las plumas fuentes, espero que tú tienes este libro, tú ves aquí en este artículo eh, la pluma de Mont Blanc, y en el fondo este coche, este es, des, mucha gente dice que el diseñador de este pluma fue el famoso diseñador de coches Graf Gertz. No es 100% seguro. This has to be seen how Wonderful, elastic, flexible, this nib is, and this is the difference between a wing nib and a normal nib, it doesn't spread. Also, man sieht wie schön elastisch die Feder ist, so dass man wirklich ganz angenehm schreiben kann. Die Feder spreizt sich aber nicht. Pudisberg que este Pluma es muy flexibel, pero no se abre. Das goldene Zeitalter des Füllhalters. Wenn man vom goldenen Zeitalter spricht, dann gibt es natürlich auch eine Zeit davor, eine Zeit danach. Bis ca. 1960 hatte man überhaupt keine andere Wahl als einen Füllhalter benutzen, wenn man ein vernünftiges Schriftbild erhalten wollte. Ab 1960 gab es dann natürlich andere Schreibgeräte, der Kugelschreiber wurde besser, es sah nicht mehr so verschmiert aus, wenn man mit dem Kugelschreiber schrieb. Und natürlich um diese Zeit ab 1960, als man also die Konkurrenz des Kugelschreibers und anderer Schreibgeräte verspürte. The Cap Finals. mussten sich die Füllhalter-Designer noch mal richtig ins Zeug legen und für mein Gefühl kamen 
in dieser Zeit einige der besten Füllhalter zustande, na namentlich der Mont Blanc Nummer 12 und dann gab es hier ein klein bisschen, der ist ein kleines bisschen größer, Mont Blanc Nummer, Nummer 14, die etwas einfachere Ausführung, Mont Blanc Nummer 22, die unterscheiden sich also eigentlich kaum. Man sieht hier der Kappenring, hier haben wir die sogenannte hier haben wir den sogenannten Kardinalshut als Kappenabschluss. Now let's take a look at the first nip. Now the fourth nip number five of the twenty two number twenty two. Ansonsten, äh, der, das, der, die Nummer 12 und Nummer 14, diese beiden Modelle haben eine 18 Karat Feder, diese hat eine 14 Karat Feder, das macht aber nicht so einen großen Unterschied. Was aber alle diese Füllhalter auszeichnet, es gibt noch, auch noch ein preiswerteres Modell, Nummer 32 und ich glaube es gibt auch noch 34 entsprechend zu genauso wie es auch ein Nummer 24 gibt. Diese Füllhalter zeichnen sich dadurch aus, dass sie perfekt in der Hand liegen. Wir haben nicht die störende Stelle hier mit, mit dem Gewinde. Außerdem verjüngt sich der Füllhalter nach vorne, so dass er praktisch wie ein Handschmeichler ist. Außerdem ist er lang genug, liegt so perfekt in der Hand. Es ist ein Jammer, dass dieser Füllhalter nicht mehr gebaut wird. Dieses war das etwas kleinere Modell, dieses das etwas größere äh, Nummer 14 und Nummer 12. Äh, ein Jammer, dass dieser Füllhalter nicht mehr gebaut wird. Er wäre im Grunde der perfekte Schulfüller. Also damit könnten unsere Kinder wirklich schreiben, lernen. Ich bin also immer wieder ganz fasziniert, wenn ich einen von diesen Füllhaltern in die Hand nehme. Das perfekte Design, wem wir das Design dieses fantastischen Füllhalters zu verdanken haben, ist nicht hundertprozentig klar. Hier in diesem fantastischen Werk über die Schreibkultur, wo ist das Lesezeichen, schreibt man das ganze Graf Görz zu, dem Autodesigner, ich werde das hier nochmal genau Film. Hier sehen Sie den Füllhalter hinten, seine Automobile für BMW hat er auch gearbeitet. Oh. Äh. Jens Rösler und Stefan Wallraffen hier in ihrem Buch schreiben, dass 
äh, hier haben wir die, naja, ich werde es gleich nochmal zeigen, die schreiben, die schreiben hier, dass äh, Graf Görz arbeitete zu diesem Zeitpunkt zwar mit der Firma Montblanc zusammen, hat er aber bei der Entstehung des Kardinalhutes nicht mitgewirkt. Wie gesagt, Kardinalhut, der Spitzname dieses Kappenabschlusses hier. Writing examples, nip number one. Number five of the twenty two. 